各位年兄，各位老乡，今天把大家找来，就是为了新官制。唐大人，您是户部侍郎，掌管着朝廷银库的钥匙，有此要职，还怕他新官制啊？哎呀，以后还不知太后说了算。哎哎哎、今非昔比呀、啊，那新官制总司核定是庆王爷，哪能说话的就只有这几位王爷们？还有县政管的官员们。外臣只有袁世凯一个，那中央六部都成了甩货了。哎呦，那唐大人都玄乎了，那咱们这些地方官不更完蛋了吗？是啊，是啊，一损之损啊，是啊，一荣俱荣。唐大人，我们还托您老的，哪里托您老的，托您老的，托您老的，还需要大家多帮衬呢啊！哎哎，咱们屋里请，请请请请请请。宝奎啊，上回在日本，你给我介绍的那两个日本娘们儿可骚得够劲儿啊！啊，哎呀，哎哎，哎，哎，宝奎啊，嗯，怎么着？闻着这新官制的味儿了，就开始玩大手笔了啊？不是我，是我家主子盛宣怀，个老家伙。哎，老爷，我跟你说，这是……哎，去去去去去，他想要什么？新官制，新部门，邮传部的尚书，<笑>抓住了招商局还不够，还要把大清的工商邮政弄到手，他的胃口蛮大的呀啊！<笑>可有机会啊？<笑>还不是老爷子一句话，<笑>盛宣怀，他玩得起吗？多少？卖你个面子。现银六十万两，现银，上海的银票啊，在北京不好使。哎呀，我说，宝奎呀、啊，嗯，我记得你在日本游学那会儿，学的是邮政专科吧？哎，辈子好记性啊啊！怎么着，还跟着那个老东西混呢？该换换手了，啊？杯子，想要我改换一下门庭？哼，没了李中堂，那盛宣怀脱了毛的凤凰，还不如个鸡呀、啊！哎，坐坐坐，大家随便坐，随便坐啊！哎，要说易呀、啊，也不容易；要说难呢，也不算难。不就是让银子说话吗？没银子一了百了，有银子呢一通百通。可就是庆王爷那个胃口啊，那那那哪叫胃口啊？那简直是大漏勺啊！要我一个人往里堵呢，呃，难呐、啊。唐大人，要哭，咱们一块儿哭；要喜，咱们一同喜。您说怎么办？对对，您说怎么办吧？您说怎么办吧？只好请众位住款。呃，住款？哎呦，这这往年没这事儿、哎，也只能这么办了。住住，保住了唐大人，才能保住咱们大家呀！哎，对对对对对对对对，唐大人，您说，出多少？嗯，一百万。啊！上哪儿用这么多钱去啊？那就是这么多钱，上哪儿？这么多呀，太多了。得，我这就回去把我那老宅子卖了。唐大人，没问题，我回去把孝敬老娘的银子拿出来。行，我那三姨太也不娶了，我回去把那小妾卖了。好，咱们筹款去，啊，筹款去，多谢大家帮衬，多谢多谢多谢。老师的技艺越来越高明了。嗯，差远了。这点活要是在年轻的时候啊，早就干完了。哎，摆那边吧。哎，那时候啊，就爱干这个，不爱读书。
老师也有不爱读书的时候啊。科举苦啊，先父有目双鼓，见半月之残月，就以为是，就以为是黎明破晓了，便把我叫起来，挑灯伏案，后来家道中落，亏了这手手艺，嗨，聊不家用吧。现在，倒成了读书之后的一点乐事了。老师十七岁即入府学，二十一岁中举人，转年廉洁进士入翰林。此后大考翰詹，老师考列一等第二名，派充河南乡试正考官。又一年为河南学政。此后二十余年奉使暗试，及五行省。亏你还记得那么清楚啊！哎，不过，劳作也罢，读书也罢，其目的，都是要积德累人，精忠报国呀。不过，以清德，孤操走完一生，却谈何容易呀？学生以为，老师做到了，就要实行新官制了。庆王一匡，总司核定。你不想寻个机会吗？哎，庆王正准备五十寿典，到时候庆王府的门槛儿就要被踏破喽。老师，权，人人所欲也；利，人人所欲也；学生亦有所欲也。一个清明两袖清风而已。此生跟随老师，廉政卫国，足矣。送给你了，坐着它会很稳当的请坐。我大清厘定新官制会议，蒙懿旨特恩，在颐和园弘恩殿召开了。此举，开千古未有之先河啊。老佛爷已经告诉我了，从今年起，罢选八旗秀女。老佛爷还说，厘定新官制，从宫中做起，以为预备立宪之表率。世界立宪之事，太后了然于心，以身作则，以法治而清内功之治，真是我大清立宪的福音呢、啊。宫中新制度守在裁撤内务府，主要分两层。第一，机构换新。内务府大力精简，以服务局代之；二是新机构为服务二字，没有其他职权，只要与财政户部同时进行。宫中所需财务由国家财政依法划拨，以为宪政，财政为国，并非一家私有之意。户部从此没了服务宫廷的权责，改为度支部，为总理内阁制的一部分。这样一来，宫中改制第一要进行的，便是淘汰太监，以女服务员代之。没了太监，用女服务员，老佛爷能习惯吗？此役必须缓刑，别的尽可缓刑，淘汰太监之制，必须为新官制新型之举。我说郑国公，官制新则新矣，何必开局，便让老佛爷为难？
，本王乃皇室之贵胄，老佛爷的至亲骨肉，我怎么可能与老佛爷为难呢？实在是太监之志不除，我大清立宪的形象，在世人眼中不过虚文而已。此次出访世界各国，无一国有宫廷太监。世界的眼中看来，我大清此举，惨不忍睹。让男人以烟残之躯受宫廷驱色之使，使人无法理解。慕我大清为野蛮之国，以野蛮之国而兴立宪，号召博爱、平等、自由，谁人信之？我大清自有国情在此，管他各国如何。泽公，在外面转悠一圈，别闹腾，什么都是人家的好吗？哈哈哈哈泽公所言虽仅太监一事。这却是我大清立宪的根本。我看呐、啊，这太监制，并非是我大清首开先河、绵延汉制而已。我心里头这么琢磨，恐怕太后早就有此意，要废除此制。大清立宪，君主万年不易，太后懿旨，但得朝制刷新，一切变革不在话下。这才是圣明远虑、高瞻远瞩。废除太监制，不过是枝节而已。枝节尚不能改，立宪千里之城，举足便受到牵制，何以张大法而行宪政？哈哈哈！故世凯赞同泽公之见，废除太监之制，且一切不利我大清形象的宫廷之制，拒予废除。你还要废除什么？这跪拜之礼也有为人道，当与废太监制度，等而观之。君臣之礼，五伦之首，不行跪拜，怎能严肃朝纲？西洋各立宪国无此礼仪，却并非没有礼仪。什么礼仪？泽公，嗯，你我给他们演示一遍如何？好啊，好。<笑>阁下，太后，大逆不道乖乖，哎呦，好啊，乖乖，啊，叫叫哦，哎呦，叫叫叫叫，哦，好，好，好。
叫德子，奴才在。怎么是你啊？回老佛爷话，李总管要去处理一些急务，让奴才来伺候老佛爷梳头。老佛爷，小李子。老佛爷，小李子，你这是干什么呢？太后老佛爷，这狗东西，他偷东西。老佛爷，您老人家还是劝劝大总管吧，劝劝他吧，往死里打，简直疯了。他偷的什么呀？啊，看，都在这儿。这宫里头是吃不饱啊，还是穿不暖呢、啊？他为什么要偷啊？老佛爷，就要没活路了，要裁撤太监，赶我们回家，不预备点回家怎么过呀？我打的就是你这个没脑子的鬼东西！你把太后当成什么人了？就是听袁世凯的，啊，让咱们回家，那还不是金银财宝的回啊？再说了，太后那是菩萨心肠。能认着袁世凯他，伤了咱们这些忠心耿耿的奴才们呢。你就是欠打、啊，我打死你！我打小李子，惹，歇歇吧，走，先给我梳头去。太后老佛爷，不是奴才不听话。奴才在这儿，实在是分不开身子。有几个小太监还等着净身，可是我一听说要裁撤太监，这这又不忍心了。您想想看，一旦给人家净了身，连太后老佛爷的面都看不见。就又赶人家回家去，这不是造孽吗？奴才这心里边啊，七上八下，正乱着，哪还敢给太后老佛爷梳头啊？要是断了老佛爷的一根头发丝，那就等于断了奴才的命。我知道。老佛爷，您想的都是大事我不能分了老佛爷您的不不不不再之心。奴才恭送老佛爷。袁世凯还说过，要停了跪拜之礼。你们怎么还跪着呀？段师傅，段师傅，哎，哎，来了，哎，乖啊
，给段师傅磕头。来，磕呀！哦，磕呀！哎，乖，过来，给菩萨磕头吧。去，快去。都备好了吗，师傅？都备好了，咱俩就来吧。退一，去，咱们脱衣服啊！哎，都脱了，哎，喝药。纹身，哎，你们慢一点，慢一点。嗯，门口，张嘴。刀，开镜。忍得苦中苦，方为人上人。这三百六十行，行行出状元。咱做太监的，也能够出人头地的。所以呀、啊，你得记住，要能吃苦，要忍得住，这样长大了才能有出息呀、啊，对吗？请问袁大人，哎，孙师傅，一撤督察院，哎，是何用意啊？孙师傅，没别的意思。这新官制成立以后啊，是督察院就没用了，要建设新部，以适合新制。胡说！我中华帝国定制封建，督察御史就是朝廷的耳目啊。虽直系言官，然人微言重，纠举不法，弹劾失职，百官忌惮呐、啊。如有不臣之心，御史即可口诛笔伐，以正纲常啊。如此重部，岂能异才呢？哎呀，我的孙师傅，您这是说的哪里话嘛？这新官制成立以后。御史之志不在，但监察的效用不是减轻，而是加重了嘛。嗯，各位王爷，各位大人，按照宪政常规，立法、司法、行政三权分立，监察是议院之权，内阁行政部门就不必单独设立督察院了。而十二年预备立宪期内，此议院之权由中央自政院和地方自议局代之。另外，还要建立法院和大法官制度，纠举官员不法，弹劾政府失职，多头并举，众目睽睽，有法可依。较之目前的，只有行政督察院一条言路，强得不可以道理计。胡说！议院和法官。那是将来的事情。今日倘无御史，那些位高权重、狼子野心之人，哎，谁人督察呀、啊？嘉庆朝之巨贪和珅，道光朝之大奸穆章阿，若非御史，高张弹劾之志
。哎，我大清哪有今天呐？今我大清预备立宪，哎，老臣高兴啊！但督察御史乃纲纪所为，哎，朝廷之耳目。嗯，哎，反感异才者，怎么了？都是奸臣。我说孙师傅，您言重了吧？一点不重。孙师傅说的奸臣，就在这里。王爷，您把话说清楚。你以为？本王二龙眼瞎。新官制尚未议定，某人以内定为副总理，某王爷的位子以内定为商部大臣，官制未成便已把持朝纲，不是奸臣，又是什么？我说，纯王爷，当务之急乃确定新官体制。人选之事，不在今日之一。心里没鬼，为何不敢说呀？这奸臣不除，新官制无需在意。<笑>看来王爷是不管轻重缓急了。重者自重，轻者自轻。说得好啊。说得好，王爷，是该想起庚子年之事，好生佩服王爷。那年，王爷赴德国交涉谢罪一事，德国皇帝一定要王爷行跪拜之礼。王爷您呢，毅然在比利时驻足，请示行在，并与德国严正交涉。那个时候，王爷，您只有十八岁吧？十八岁，倒能识得大体。如今又长了六岁，如何，倒不知轻重呢？袁世凯，你敢嘲讽本王关公门前耍大刀，王爷在世凯面前玩这个，资历还浅点天津城内，一日酒肆开张，一滚刀肉进门就喊：“拿钱来！”说着从怀里唰，抽出一把刀来，对着掌柜的说。你砍我！掌柜的对他说：“我砍你不着。”那滚刀肉抓起刀来，嘴里说：“你不砍我！”说话间，啪，一刀砍向自己的胸膛，嘴里说着：“我砍我自己！”顿时，血流如注。本王不是滚刀肉。太后驾到！恭迎老佛爷，把枪给我。都起来吧！谢太后爷。老淳王在的时候，对我说过，他这两个儿子，一个做了皇上，在封年龄小，当不得大任。我呢，明白他的意思。可毕竟载沣是皇上的亲弟弟，一家人不说两家话。反倒破了规矩，让载沣多加历练。
在风。奴才在。你就历练出了这东西。老佛爷，袁世凯他……住口！你给我出去！王爷，请吧。出去就出去。放下。反了你了！关他的禁闭，今儿个不准吃饭。再说立宪厘定新官制，话说的不少了。这事儿是要下大决心。大权揽于朝廷，庶政公之舆论。大原则定了，权力该如何分开，官员该如何更新，该裁什么，该撤什么。都该照着预备立宪的一定方针办，动摇不得。臣谨遵议事。我说吴大人，徐君基能给咱们透点消息吗？我最懂老师的意思，你们就听我的。以往据是传闻，没想到徐君基还真是身体力行啊！老兄，你说什么呢？徐大人这是告诉咱们，取点手艺，准备回家谋生吧。哦。下官吏部侍郎陆大燮，听传闻，袁世凯在会上说。所谓吏部，不过给上面已经任命的官员签字认定，根本没有任免之权，所以定要裁撤。此后，吏部之权衔归内阁，吏部数百官员拒予除官，可是真的？礼在尺下走，木在尺中直，两点本一线，忽然没规矩。陆大人。礼部修矣。哎，徐大人，下官户部侍郎唐庆昌，听得传闻，那袁世凯说，所谓户部，不过是一帮子出纳，根本没有统计之权。即使统计，也不过是造假说而已。所以一定要裁撤，今后户部没了，新成立的杜支部又不要一个户部的老人也归内阁管着，可是真的。产在木中走，蟹在产下飞。本来都是木，如今化虚无。唐大人，看来户部银库的钥匙得交出来了。嘿，徐大人，下官吏部侍郎吕文彦。听说新官制成，头一个便是我礼部无用。那袁世凯说，所谓礼部，不过是主持典仪之事，并无礼教之权，所以要裁撤。今后宫中内阁俱设秘书处，我礼部数百官员，无一人能有当秘书的本事，所以以后都是无用之人，让我们回家抱孩子。您说是吗？水在锅中愁，无奈半娇妻。本来非一物，总要两分离。吕大人，看来礼部诸位大人真的要回家抱孩子了。袁世凯不学无术，他懂什么礼？可绝废了，可皇上的大祀、庙响、秋坛、治斋。徐大人，所有这些老祖宗留下来的礼仪，难道全不要了吗？大人息怒，大人息怒。新官制成。宫廷之治与世界立宪国同步，原来老祖宗的玩意儿是一定要成为垃圾的。那兵部就不用说了，刑部也不用说了，兵权还不是袁世凯的吗？成立法部，都归内阁。刑部大堂那两块打屁股的板子，我这就给屈大人送来。工部就更别提了，整天这工程那工程的，累个臭死。新官制成了袁家制了，裁了就裁了，太后也不管管。新官制草案就是太后让袁世凯搞的，看起来。他这个副总理是板上钉钉了，袁世凯还不趁机塞进他的私货，蒙骗太后。我们还有什么活路啊，屈
于大人，你可得想想办法呀！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，老师，老师，老师，老师，诸位大人，请回吧，回吧，走吧，走吧。诸位大人，话都是我无玉鼎说的，我老师可是见都没见过你们呢，请回吧。走吧。我说妹子。你这又抱大孙子了，可真是有福啊！啥福啊？人家生孩子都是祥瑞满天，我那媳妇儿生孩子，哗哗的下大雨，孩子出来了哭个没完，就跟我生他爹的时候一个样。这么多年，你都不来看我。你今儿个来，是为了载风吧，姐？既是他老给你添乱，你就放他回家吧。我这是监狱啊，我今儿不就骂他两句吗？你当我真关他的禁闭啊？我就不心疼他了。载峰，你自个儿说说，我怎么着你了？她如今不是我的兰儿姐姐，人家是太后，是老佛爷，是咱们的主子，就是把你打死了，我也得喊她万岁呀、啊，妹子。